Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal de la mi-journée. Voici les titres que nous allons développer au cours de ce journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé hier à un vaste mouvement dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice. Dans l'actualité également, la solidarité de l'Algérie avec le Liban frère durant l'épreuve difficile qu'il traverse. Quatre avions algériens ont décollé hier soir de l'aéroport militaire de Boufarik, transportant des aides alimentaires et médicales en présence du Premier ministre. En prévision de la réouverture graduelle des lieux de récréation et des plages, des dispositifs de prévention contre le coronavirus sont mis en place. L'exemple dans ce journal à l'est et à l'ouest d'Alger. Et nous terminons avec du sport football. Le doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger, célèbre son 99e anniversaire. Retour sur son parcours dans ce jour. Bienvenue à tous. Nous l'annoncions à l'instant. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a procédé hier à un vaste mouvement dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice, comprenant des nominations, des magistrats appelés à occuper d'autres fonctions et des fins de fonction pour le corps des présidents de cours de justice. Le mouvement a porté sur la nomination de 17 présidents, le transfert de 18 autres et des fins de fonction pour 17 présidents de cours de justice. Il est également question de la nomination de 18 procureurs généraux, le transfert de 17 autres et des fins de fonction pour 19 procureurs généraux. Il a été également mis fin aux fonctions du commissaire d'État près le tribunal administratif de Gardaïa appelé à occuper une autre fonction. Dans l'actualité, la solidarité de l'Algérie avec le Liban frère durant l'épreuve difficile qu'il traverse suite à l'explosion survenue au port de Beyrouth mardi dernier. Quatre avions algériens sont arrivés au Liban. Ils ont décollé hier soir de l'aéroport militaire de Boufarik, transportant des aides alimentaires et médicales au profit des victimes libanaises. Le Premier ministre Abdelaziz Djarad, qui a donné le coup d'envoi de cette opération, a réitéré la solidarité de l'Algérie avec tous les frères arabes et musulmans durant les moments difficiles, nous dit Saïd Amalouf dans son papier. S'inscrivant dans le cadre de sa solidarité et sympathie envers les pays frères et amis, l'Algérie a dépêché à partir de l'aéroport militaire de Boufarik à Blida et à bord de quatre avions de l'armée nationale populaire des aides alimentaires et médicales au profit des victimes de l'explosion survenue au port de Beyrouth au Liban. Le Premier ministre Abdelaziz Djarad, qui a donné le coup d'envoi de cette opération, a réitéré la solidarité de l'Algérie et à sa tête le président de la République Al-Majid Tebboune avec le Liban frère durant cette épreuve difficile et ses lourdes conséquences humaines et matérielles. Suite à cet incident majeur survenu dans la capitale libanaise Beyrouth, ce pays frère, et depuis que nous avons appris cette terrible nouvelle, le président de la République Al-Majid Tebboune et en coordination avec son confrère, le président Michel Aoun a présenté les sincères condoléances des Algériens, président, gouvernement, au peuple libanais, à son président ainsi qu'à son gouvernement. Le président Abdelmajid Tebboune a décidé l'envoi immédiat d'aide au peuple libanais frère pour alléger sa douleur, notamment aux victimes et aux blessés. Cette initiative, que nous considérons d'ailleurs comme un devoir de la part de l'État algérien avec la participation du croissant rouge algérien, reflète encore une fois la solidarité de l'Algérie avec le peuple libanais dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Je réitère mon affirmation que l'Algérie demeure solidaire avec tous ses frères arabes et musulmans durant les moments difficiles comme dans les moments heureux. Je tiens à saluer à partir d'ici toutes les équipes qui vont décoller à bord de ces avions, notamment les éléments de notre valeureuse armée nationale populaire, en souhaitant à tous un grand succès dans cette noble mission et nous rassurant le peuple libanais que nous sommes à ses côtés tout en espérant des jours meilleurs pour ce peuple frère. La délégation algérienne est composée d'une équipe complète de 34 éléments de la protection civile constituée de 14 médecins et infirmiers spécialisés en médecine de catastrophe et de 15 techniciens spécialisés en management et logistique. Il s'agit également d'une équipe de médecins composée de médecins spécialistes en chirurgie et réanimation ainsi qu'une équipe de 5 secouristes relevant du CRA.
Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer grandement leur dévouement et leur grand sacrifice quant à leur entière disponibilité pour prêter aide et assistance à autrui et répondre aux présents à l'appel du devoir national, ce qui reflète parfaitement la grande générosité du peuple algérien. Il est à noter que cet élan de solidarité vient une fois de plus consolider les relations entre l'Algérie et les pays frères et amis et affirmer la grande compassion de l'Algérie avec le Liban, gouvernement et peuple. La terre a bougé ce matin. Une secousse tellurique de magnitude de 4,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée dans la ville de Mila, indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, le CRAG, dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à 2 km au sud-est de Hamala, dans la même wilaya précise la même source. Et les opérations de rapatriement de nos concitoyens bloqués à l'étranger se poursuivent jusqu'au 16 août prochain, dans leur troisième phase qui a débuté le 4 août dernier, et ce, selon le porte-parole du ministère des Affaires religieuses. Plusieurs vols seront programmés en provenance de nombreux pays, à destination de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Gabon mais aussi la Côte d'Ivoire. D'autres dessertes seront programmées à partir des Émirats arabes unis. La Turquie, le Qatar, la France, le Soudan, l'Arabie euh, saoudite, le Royaume-Uni, le Canada, la Mauritanie, le Sénégal et l'Irak. Pour nos compatriotes bloqués en Syrie et au Liban, ils seront rapatriés depuis l'aéroport international de Beyrouth. Et voilà qui nous emmène à parler de la situation épidémiologique. L'Algérie a enregistré 571 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 436 guérisons et 12 décès hier. Selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, je vous propose d'écouter le docteur Jamel Fouraj. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 571 nouveaux cas, 403 patients hospitalisés, 436 patients guéris, 63 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 571 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de 1,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 32 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 16 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 12 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur chiffre est de 436 patients. Pour ce qui est des patients guéris, à ce jour, le, le nombre est de 23 238, dont 436 patients ont guéri et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 63 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous rappelons à nos citoyens de rester vigilants, de respecter totalement les règles d'hygiène, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. L'économie à présent, l'industrie du textile en Algérie reprend et connaît même un rebond qualitatif grâce notamment à l'activité du complexe de textile de Rélizen, le plus grand en Afrique qui ambitionne de créer plus de 10 000 postes d'emploi, notamment avec la signature des conventions de partenariat avec le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel et le ministère délégué chargé des petites entreprises, nous dit Nassim Aïmou. Regardez. L'industriel de Sidi Keteb, le complexe de textiles de Rolizan, contribue bien à l'amélioration de la qualité des produits textiles et au développement de la sous-traitance dans notre pays. Vous aurez bientôt des jeans algériens qu'on portera en Europe. Et on le voit qu'il n'y a pas que des, des jeans algériens, il y a d'autres euh, fabrications qui sont réalisées ici, on va les voir sur place tout à l'heure, qui sont vraiment euh, portées en Europe. Et les gens ne le savent pas. Donc c'est vraiment un peu le drapeau de l'Algérie qui est pour un honneur. La formation qualifiante, on le sait, c'est un vecteur d'émancipation très important. Euh, ici, la formation est donnée dans neuf domaines. Je pensais que c'était uniquement dans la confection et dans le textile. Mais... Le complexe de textile relevant de la société mixte algéro-turc garantit actuellement plus de 2000 postes d'emploi et ambitionne de créer 10 000 emplois avant d'atteindre les 25 000 postes avec la mise en service prochaine de toutes ces unités et la signature actuelle des conventions de partenariat avec le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel et le ministère délégué auprès du premier ministre chargé des petites entreprises. Cette convention est le résultat de la coordination établie entre les secteurs gouvernementaux et le représentant du complexe Tayal, dont l'objectif est le renforcement du système de la formation en fonction de la demande du marché du travail 
à travers une main d'œuvre qualifiée qui accompagnera les projets d'investissement. En tant qu'entreprise Tayal, vous pourrez nous indiquer quels sont vos besoins, le matériel que vont utiliser les jeunes après leur formation, car nous sommes prêts à les financer. Notre objectif est d'acquérir une main d'œuvre qualifiée, expérimentée, possédant un marché garanti. L'entrée en production du complexe a permis à plusieurs ateliers et usines d'enregistrer une reprise remarquable, un secteur capable d'apporter une plus-value à l'économie nationale hors hydrocarbures, sachant qu'il demeure le plus grand secteur de recrutement. Et la recherche scientifique est considérée aujourd'hui comme la condition de toute avancée technologique et donc économique et sociale. Plus concrètement, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui le chercheur dans la vie économique du pays et au sein de l'entreprise algérienne Une question qui préoccupe les étudiants en fin de cycle de la faculté de technologie de l'université Yahya Fares de Médéa. Ces chercheurs en herbe voudraient adapter leurs projets innovants à la, réa à la réalité économique du pays, nous dit Nassim Aïm le regardez. Les professeurs Mounir Bouhadouès et Sofiane Kibir sont chargés de l'encadrement des projets de fin d'études ici dans ce laboratoire des systèmes électroniques avancés de la faculté de technologie de l'université Yahya Fares de Médéa. Il s'agit de la serre intelligente. Nous avons donc développé un système qui permet de les commander à distance à l'aide d'Internet. Vous pouvez maîtriser tous les paramètres physiques. La température, la pression, l'air, l'humidité, etc. Et l'objectif, c'est d'augmenter la rentabilité. Parmi les problèmes rencontrés à la sortie des universités, c'est le problème de la commercialisation, car notre pays exporte généralement ce genre de technologie. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait des entreprises capables d'exécuter et de produire nos innovations. Une maison d'entrepreneuriat a été lancée en vue d'initier la communauté étudiante aux réalités de la création d'entreprises et lui permettre de développer son potentiel entrepreneurial. Le but de la création d'une maison de l'entrepreneuriat, c'est de permettre le partage d'idées et d'informations sur la réalité économique du pays. Ça lui permet de devenir plus compétitif à sa sortie de l'université. Ces initiatives, entreprises au sein des universités, contribuent à susciter l'éveil entrepreneurial des étudiants et favorisent l'émergence de nouvelles approches pouvant donner naissance à des activités économiques innovantes. Nous en parlions en titre en prévision de la réouverture graduelle des lieux de récréation et de détente aux citoyens, comme convenu dans le dernier Haut Conseil de sécurité. La promenade des Sablettes à Alger se prépare à accueillir les estivants. Sur place, un dispositif est installé pour veiller au respect des mesures de prévention et de distanciation pour parer toute éventuelle propagation du Covid-19. Sarah Derbel nous en parle. Après plus de 4 mois de fermeture, la promenade de la Sablette s'apprête à réouvrir ses portes au grand public. Des travaux de réhabilitation sont entrepris. La promenade de la Sablette est fin prête pour la réouverture et nous avons travaillé quotidiennement durant toute cette période de confinement afin de rénover cet endroit. La promenade est réservée au grand public avec des services gratuits, donc la moindre des choses est de la préserver. Une large opération de désinfection est menée sur le terrain et une batterie de mesures a été prise afin de permettre aux estivants de profiter des lieux en toute sécurité. Nous avons établi plusieurs conditions pour les visiteurs, notamment le port du masque protecteur et le respect de la distanciation physique. Et pour accompagner les Algériens au niveau de la sablette, des équipes seront là pour les orienter et veiller au respect des mesures sanitaires. Même si la saison estivale commence à reprendre son cours, le strict respect des mesures sanitaires est toujours de mise. 
Vous le savez, les plages aussi sont concernées par cette mesure qui réjouit beaucoup d'Algériens. N'empêche, l'heure n'est pas au relâchement. La pandémie sévit toujours. Pour y faire face, justement, des contrôles renforcés pour les commerces à proximité des plages et des mesures de distanciation sont prévues en attendant le lancement de la saison estivale. L'exemple à l'ouest d'Alger avec Saïd Amayouf. À l'ouest d'Alger, nous accompagnons les services de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, accompagnés des représentants des services de la Sûreté nationale. Objectif, un contrôle des activités commerciales. Nous avons mis du gel hydroalcoolique à l'extérieur du magasin. On a interdit l'accès aux enfants de moins de 16 ans et seules trois personnes sont admises à l'intérieur de la boutique. Les services de la Sûreté de Zeralda se déploient d'une manière régulière sur le terrain dans des opérations de contrôle et d'inspection afin de constater de visu le degré du respect des mesures et consignes de lutte contre la Covid-19. Nous insistons également auprès des commerçants sur le strict respect de ces consignes. Et en vue de la réouverture des plages et des aires de repos, les services de sûreté de Tipaza mettent en place tout un dispositif pour le bon déroulement de l'opération. Pour la réouverture de cette plage Khloufi 1, on a commencé par nettoyer le sable grâce au balai incessant des cribleuses. Pour la ville de Zeralda, 11 plages sont autorisées à la baignade. Nous attendons seulement l'annonce par le Premier ministre de la date exacte de la réouverture tout comme il nous précisera les mesures sanitaires adoptées sur les plages. L'entame de la saison estivale et des activités commerciales demeure tributaire du strict respect du citoyen des mesures sanitaires et préventives afin de lutter efficacement contre cette pandémie du coronavirus. À présent, l'actualité dans le monde, résumée en bref par Yanis Belkacem, mais nous commençons par les bombardements aériens d'Israël contre la bande de Gaza. De nouvelles frappes de l'occupant israélien sur la bande de Gaza ont eu lieu dans la soirée d'hier. Les deux, depuis le début de la semaine, ces frappes israéliennes ont causé des dégâts matériels, mais n'ont fait aucun blessé selon le dernier plan. Au Brésil, ce sont des images de proches pleurant leur mort de la Covid-19 dans le cimetière Villa Formosa de Sao Paulo, au Brésil, un des plus grands cimetières d'Amérique latine où de longues rangées de tombes sont creusées. Le pays approche la barre des 100 000 morts depuis le début de la pandémie de Corona. Football, le Mouloudia d'Alger fête, tenez-vous bien, son 99e anniversaire et ce, en ce vendredi 7 août, créé en 1921. Le doyen des clubs algériens existe depuis maintenant près d'un siècle et a remporté plus de 20 titres nationaux et internationaux dans la Ligue des champions africaines. Retour sur le long parcours du LCA avec Sid Ahmed Bouraï. 99 ans d'existence et toute une histoire. Le 7 août 1921 et en pleine période coloniale. Abdurrahman Aouf dit Baba Hamoud, fondateur et père spirituel du club, dépose les statuts du Mouloudia Club d'Alger. Un jour de Mouloud. C'est d'ailleurs de cette fête religieuse que le doyen des clubs algériens tire son appellation. Le MCA s'est d'abord affilié à la Fédération française de football. Et ce n'est qu'en 1936 que le club accédera en première division. L'indépendance acquise, le MCA intègre le premier championnat d'Algérie libre, où il arrivera jusqu'en finale battu par son voisin et rival, Lusma, par 3 buts à 0. Il est le seul et unique club algérien à avoir réalisé le triplé Coupe Champion à Ligue des Champions en une seule saison. En 1977, le ministère de la Jeunesse et des Sports confie la gestion du MC à son attraque, dans le siège des réformes sportives de l'époque. En juin 2008, la Compagnie nationale des hydrocarbures se retire du MCA et crée sa propre association sportive, le groupement sportif des pétroliers, tout en restituant au ministère de la Jeunesse et des Sports le sigle du club. En 2013, son attraque reprend le club en main avec pour objectif de faire du doyen une référence du football africain pour 2021, l'année du centenaire. Et pour célébrer un siècle d'existence, les dirigeants mouloudéens espèrent affronter un grand club européen au stade du 5 juillet. Récemment, les assemblées générales du GSP et du MCA approuvent une fusion par absorption des deux clubs. Le MCA comptera désormais 15 sections. Le MCA possède l'un des palmarès les plus riches du football algérien, avec 7 titres de champion, 8 coupes d'Algérie, 3 supercoupes, 2 coupes de la Ligue et une Ligue des champions africaines. 
Et avec le Moudia d'Alger, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent après-midi sur Canal Algérie. Je vous retrouve à 19h. Au revoir.